Seuda, heute ist der 3. Jänner 2018 und ich begrüße euch wieder. So, Marktkapitalisierung 700 äh, Milliarden, das recht, recht zeige ich gar nicht jetzt. Äh, ja, schauen wir uns die, die größten Gewinne an, beziehungsweise die, die größten Währungen. Bitcoin, Ripple. Ripple ist halt trotz alledem, ich bin halt noch nicht ganz davon überzeugt, aber wenn das jetzt riesig ist, ne? Uh, vielleicht steigt man mal ein zum, zum Geld verdienen, wenn der Zeitpunkt passt. Zeitpunkt ist jetzt aktuell nicht so gut, weil wenn eine Währung so explodiert ist, genau so. Schauen wir uns einfach das letzte Monat an. Genau so, dann, also dann, dann möchte ich die nicht unbedingt kaufen. Es könnte so weitergehen, überhaupt kein Thema, aber ich, Irgendwann wird er mal, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, die, 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 das Hirn einschalten und man wird, wird er mal ganz kurz drü drüber nachdenken. Äh, mein, was ich im Kopf habe zu Ripple, äh, der Coin hat mit den Transaktionen oder mit, mit Ripple, mit der Firma Server nicht wirklich was zu tun oder nicht, nicht so direkt was zu tun. Das muss ich, muss ich mir ein bisschen genauer anschauen. Aber okay. Wie gesagt, auch Bitcoin hat anständig wieder zugelegt, passt. Irgendwo sind wir bei, was weiß ich, 12.000-13.000 Dollar herumkrebst. Jetzt sind wir mittlerweile schon wieder bei 15. Ist okay. Ethereum hat auch relativ viel zugelegt, muss man sagen. Ne? Und auch die anderen Währungen sind relativ brav. Cardano, also das ist genau so, 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 eine Art, so ein Thema. Momentan ist halt der ultimative Hype. Ne? Und was nutzt der Währung, wenn es keine Kunden gibt, wenn es keine Anwendung gibt? Ja, bei Ripple haben wir eine Anwendung, da haben wir die Banken als Anwendung. Bei Ethereum, das ist eine Plattform, um, um eine App zu, äh, also zu, zu schreiben. Bitcoin Cash hat meiner Meinung nach auch keine Anwendung. Also ist der Preis auch recht, recht äh, gerechtfertigt. Bitcoin ist halt, muss ich sagen, die Anwendung ist sehr groß. Angefangen vom Kreditkarten bis Online-Zahlungen, alles Mögliche. Stellar kenne ich auch keine Anwendungen richtig. Äh, NEM kenne ich auch keine richtigen Anwendungen. IOTA kenne ich auch keine richtigen An Anwendungen. Dash ist auf Manchen Plattformen machbar zum Zahlen. Monero fallen mir auch keine richtigen Anwendungen ein. Neo ist ja die Basis wie, wie Ethereum für, für gewisse äh, Apps und vor allem für ICOs in, in, in China. EOS, weiß ich nicht, da, da habe ich mir zu, zu wenig Schlag gemacht. Das sollte schlauere Ethereum sein. Ich weiß, noch, ich weiß noch nicht, ich bin halt deswegen nicht überzeugt davon, weil, weil es einfach so viele äh, ja, negative Nachrichten zu, zu dem Thema ge gegeben hat. Ne? Beziehungsweise, weil, glaube ich, die ICO noch immer nicht vorbei ist und noch immer eine Coins am Markt gespielt werden. Keine Ahnung. Dran war sie ehrlich gesagt auch nicht. Bitcoin Gold ist ein Bitcoin Fork. Das ist meiner Meinung nach auch komplett äh, irrelevant. Quantum, keine Ahnung, muss ich, muss ich genau recherchieren. Rayblux, ah, da bin ich auch ein bisschen dabei. Ne? Ah, es ist halt eine komplett andere Idee zum Thema Blockchain, wie man die Technologie benutzt. Ne? Und vor allem, das ist extrem, äh, muss ich sagen, das kann extrem viel Transaktionen handeln. Also da ist Ripple und das kann schon viel Transaktionen handeln. Auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, ein Kinderspielzeug dagegen. Daher, es ist mir zuerst, zuerst nicht ganz so aufgefallen, aber schön langsam äh, äh, wandert das aufs Radar. Aber es ist wurscht. Wie gesagt, Ethereum Classic war ja keine, keine richtige Anwendung. Bitconnect ist ja so eine umstrittene Sache. Gut, und Disk. Das glaube ich, das war so, was ich nicht gesagt habe. Das glaube ich auch, 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 auch Privacy Coin oder so irgendwas. Aber es ist wurscht. Nein, oder, oder irgendeine auch, auch Plattform. Aber es ist wurscht. Gut. So, zum heutigen Thema. 
ich habe eine Nachricht gekriegt, ne? Und die Kronenzeitung, ja, sie ist, wie soll ich sagen, sie ist das Papier nicht wert, auf dem, auf dem sie druckt ist, ne? Aber Nationalbankchef fordert Bitcoin-Mehrwertsteuer. Und meine ganz ehrliche Meinung zu, zu dem Thema ist einfach das, äh, der Herr Nowotny hat nicht einmal im Ansatz kapiert, was Bitcoin wirklich ist. Und es hat mit Geld waschen und, und, und so weiter nicht wirklich was zu tun, weil es ist ja öffentlich einsehbar von jedem. Du kannst eine schauen, ich kann eine schauen, das Finanzamt kann eine schauen, jeder kann eine schauen, was die Transaktionen steht natürlich nicht dabei, der und der hat das gemacht, ne? steht einfach eine Adresse dabei, aber trotz alledem, es wird nichts, wie soll ich sagen, verschlüsselt und es ist nichts nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt, ich, ich verlinke euch den, den Artikel, könnt ihr euch selber durchlesen. Und auf der anderen Seite, also ich, ich sehe das halt ein bisschen anders. Ne? In dem Moment, wo ich Bitcoin in Fiat Währung äh, äh, überführe und man was kaufe, zahle ich Mehrwertsteuer dafür. Warum soll ich dann doppelt Steuer zahlen dafür? Das ist ja komplett sinnfrei. Ich zahle ja auf mein, ich zahle auf mein Gehalt nicht doppelt Mehrwertsteuer. Auf mein Gehalt zahle ich was anderes. Ne? Und daher finde ich, finde ich das komplett sinnfrei. Also momentan ist es halt ultimativ hip, irgendwas gegen Bitcoin zu sagen und irgendeine Position zu beziehen, ne? ohne dass man weiß, wo, worum es geht. Ne? Und das finde ich, find ich einfach so lustig, äh, dass, dass jeder, jeder Meinung zu dem Thema hat, aber wenn er keine Ahnung hat, was das wirklich ist. Und das, das, das finde ich lustig. Und das wollte ich einfach, einfach einmal mitteilen. Und ja, bitte sei es eine eigene Meinung. Ich werde schauen, dass ich mehr News zu dem, also wie soll ich sagen, zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen einfach zusammentrage, weil ich mache das indirekt, weil, wie, wie soll ich sagen, meine ganzen Entscheidungen sind alle News basierend. Und ich recherchiere einfach, äh, äh, den, den ganzen Tag ist übertrieben, aber ich recherchiere einfach, da, damit ich zu meinen Informationen komme und dann meine Entscheidung treffen kann. Ne? Und die werde ich das, das einfach ein bisschen, bisschen, bisschen äh, äh, näher bringen und einfach zusammenfassen, äh, was für mich zum Beispiel wichtige News sind. Genauso, es, es sind einfach, ab und zu erfasst irgendwas erst im Nachhinein. Also warum dann etwas zum Beispiel so ultimativ explodiert, heute ist es ein bisschen schwierig. Schaut mal auf, auf, auf Bitcoin um. Äh, Wir, wir da nicht so, so viel besser. Gut, ähm, warum, also na, oft erfahrt man erst im Nachhinein, äh, warum irgendwas so, so ultimativ explodiert ist. Ne? Und ich finde es halt, halt recht interessant, ne? dass man dann ausfindet, warum was passiert ist. Weil dann kann man in Zukunft ein bisschen besser seine Entscheidung treffen und sagen, naja, wenn das passiert, wird wahrscheinlich das passieren. Ne? Sicher ist im, im, im Leben sowieso nichts. Ne? Und ähm, ja, einfach, wie soll ich sagen, das, das nächste Mal. Und das ist ein großes Thema. Wie heißt das? Fear of Missing Out FOMO, glaube ich, oder so. Ne? Und das ist ein großes Thema. Du kriegst immer wieder die Chance. Es ist zwar aktuell. In dem Markt selig. Es war halt super gewesen, wenn wir uns Ray Blocks zum Beispiel anschauen. Es war halt super gewesen. Na komm, lad bitte. Da unten zu kaufen. Und dann sozusagen sein Geld zu verdreißigfachen oder so. Ne? Überhaupt kein Thema. Ne? Ja, äh, wie soll ich sagen? Man hat es halt nicht gewusst, beziehungsweise man hat gewisse Informationen nicht gehabt. Und daher ist man in, in das Ganze nicht eingestiegen, wenn man einfach gewisse Informationen hat. Ne? 
kann man ja nachträglich auch noch einsteigen. Wenn auf dem Weg nach oben ist, halt, ist halt ein bisschen schwierig. Aber da muss man einfach abschätzen, ob, der, wie soll ich sagen, ob das Potenzial noch größer ist, äh, was der Coin hat oder, oder nicht. Und ganz ehrlich gesagt, es gibt was 2000 Coins oder so, oder sogar noch, noch viel mehr. Ne? Äh, und also es kann nicht sein, dass man nicht irgendwo eine Möglichkeit findet. Man muss ja halt zu, zu dem Thema einfach schlau machen, damit man anständige Entscheidungen treff, treffen kann. Wie gesagt, zum Beispiel, ich kann über BitConnect auch nicht richtig schimpfen. Es funktioniert. Äh, ich habe ein paar, ein paar lustige Trades gemacht mit, mit BitConnect und es ist okay. Und man muss halt, mein BitConnect ist halt, wie soll ich sagen, das, das, das funktioniert ein bisschen anders als andere Plattformen, weil sicherlich ist, ist der Kurs bis zu einem gewissen Grad manipuliert, weil einfach dementsprechend, wie soll ich sagen, Coins am Markt geworfen werden. Und äh, ja, da, da, da kann man eigentlich fast ein eigenes Video zu, zu dem ganzen Thema machen. Aber dann schwimmen wir einfach mit, mit der Welle mit. Und wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, Coins kaufen war zum Beispiel keine schlechte Option gewesen. Aber wenn wir jetzt nicht, nicht ganz dort sind, äh, wo, wo wir wie soll ich sagen, hinwollen, das heißt, es war ein Chain, so nicht. 600 100 zum Sägen, ne? Und wir sehen, es explodiert dann einfach immer mehr, ne? Äh, den Einbruch zum Beispiel, den hätten wir super, super mitnehmen können. Passt, ich habe das so gemacht, ich habe dann einfach eine Coins gekauft und ja, habe sie dann auf dem Weg nach oben wieder verkauft. Fertig. Man muss das halt einfach, einfach ein bisschen ausnutzen anfangen dass solche Sachen halt auch passieren. Ne? Und ja, es ist, ist halt so, dass der Markt ein bisschen manipuliert ist. Ja, muss man halt einfach mitspielen, muss man einfach mitschwimmen. Gut, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.